desde un punto del planeta. Los corresponsales Saps Grupero traen para ti la entrevista exclusiva en Saps Grupero. Hola, hola amigos de Saps Grupero, saludos a su amigo Javier Maldonado y nos encontramos del bellísimo puerto de Mazatlán en el Salón Bacanora festejando al papá, ¿verdad? Un evento que organiza la Revista Escala y me encuentro en estos momentos con nada más y nada menos que mi amigo Luis Antonio López, el mimoso. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muy contento, la verdad, como tú lo mencionas, festejando el Día de los Padres. Es para mí una gran, gran emoción y sobre todo que también está presente mi padre y en esta noche, en este evento. Y este, pues esperar, estamos esperando nada más que se llegue la hora para toda la gente que, que asistió, que se vino a divertir, que se lleve un buen sabor de boca con nuestra música. Sabemos, lo comentamos anteriormente, hace días pasados en la conferencia, ¿verdad? Eh, ¿Cómo te sientes eh, de estar presente en Mazatlán, en tu tierra, pues aquí en la, en la tierra que te vio crecer como es un, es un compromiso, es un compromiso siempre estar aquí porque no es lo mismo, no vas a dejar mentir, mis amigos, mis invitados, eh, no es lo mismo presentarte en, en, un, en un lugar fuera que no conoces a tanta gente como, presentarte como, con la familia como ahorita, ¿verdad? exactamente sí. entonces representa obviamente pues dar lo mejor de nosotros no representa eh, echarle todas las ganas que la gente se divierta que la gente disfrute de un buen show que vean que, que traemos todas las ganas del mundo y eh, de dar lo mejor de nosotros y gracias también la revista Escala por confiar en, en nuestro trabajo y, y pues ojalá que, que no sea la primera la última vez que podamos estar con toda la gente de Mazatlán y todo su alrededor. Casi ocho años de carreras, eh, cuatro discos grabados, este, ¿qué onda? ¿Qué viene para Luis Antonio? Voy a grabar otros cuatro discos más este año, se preguntarán qué loco, pero precisamente eh, mi carrera, sin mencionar, cosas malas, sino, sino que la realidad, ¿no? Mi carrera dentro de mi etapa como solista tuvo ciertos stand-by. Yo, yo siento que, que hubo un momento que estuvo Luis Antonio López del Mozo medio, pues ahí medio lento, ¿no? La cosa, entonces, precisamente tomé esa decisión de este año grabar cuatro discos para ponerme a la par de los años que llevo como solista. Y, pues obviamente, música nueva, música inédita. Voy a grabar un disco cerreño, voy a grabar un disco... Este, de temas, se llama Las Clásicas en mi voz, del cancionero mexicano. Estamos hablando canciones de Pedro Infante, Antonio Aguilar, Coco Sánchez, con banda, todo completamente, ¿no? Y es algo que oh, ya... Genial. Sí, van a escuchar de repente la paloma negra con la voz de mi voz, entonces va a ser algo... algo Viene algo, algo espectacular. Algo que nunca antes había hecho. Eh, es importante también mantener el cariño del público, eh, que eso a mí lo que me... Me gusta que la, gente, que la gente se sienta en confianza con, con Luis Antonio López el Hermoso, donde yo llego, me gusta que la gente se tome fotografías, los atiendo a los diferentes medios de comunicación. Esta es la parte importante que debe tener uno, ¿no? Cantar para mí se me da fácil, ¿no? Arriba del escenario sé lo que tengo que hacer, pero el otro 50% es dejar tu esencia, dejar tu personalidad, tu huella, algo bonito que, que proyectes a, ante el público. Oye, en redes sociales para que la gente que todavía no te conoce, en el sentido de no sabe cuál es, cómo, cómo encontrarte en las redes sociales. Eh, el Mimoso Oficial en Facebook, el Mimoso Yo, eh, bueno, ya me cambié el Mimoso Yo en Instagram, me acabo de cambiar a Luis Antonio López Yo. ¿Por qué? Porque precisamente es algo que quiero eh, también aprovechar la oportunidad para decirle a la gente, a raíz de estos nuevos discos que vienen, ya, pues ya no va a ser el mimoso, ya va a ser Luis Antonio López y aparte pues obviamente el mimoso va a quedar como, como segunda opción, ¿no? Porque quiero que la gente también me conozca por mi nombre. Tu nombre, por quien eres realmente... Sí, no, y aparte como que sí, mimoso suena artístico y todo lo que tú quieras, pero... Ya uno va madurando y va pasando otras, otras etapas, ¿no? Entonces, por esa razón, queremos... Las fans, ¿cómo es tu relación con las fans? Muy padre. Yo, yo soy muy entregado a la gente, a mis fans, a mi público. Este, así como soy contigo, así de una forma natural, me, me gusta ser así, ¿no? O sea, yo... A mí no me pueden contar 
pues ya nada de, de lo que es este medio, de lo que es el género regional americano, todos los años que llevo, eh, los escenarios que he pisado, los lugares que he ido. Pero lo más importante, yo siempre digo, el público, el público siempre hay que conservarlo, el público siempre hay que atenderlo, porque el día que el público te da la espalda, de cuenta que tu carrera se acaba. ¿no? ¿Algo, algo que quieras a decirle a la gente de San Grupero? No, muchas gracias. Eh, gracias a toda la gente de San Grupero, que también siempre nos han apoyado bastante bien a través de las redes sociales. Eh, siempre nos han brindado esa, esa gran esa gran importancia y, y, y da la oportunidad de llegar a tantos y tantos, tanto público a través de, pues de la web, ¿no? de, de, de ahorita de lo que es, es, sí, las redes, que es algo que ha, no, sí que ha beneficiado, no, exactamente, sí, tú sabes que las cosas llegan, antes las noticias a veces llegaban ¿no? dos días después de que hiciste eh, la actividad y ahora no, estamos en el momento. Y pues gracias a, a San Grupero, porque dice, si no... Si no está en San Grupero, es, seguro no ha sucedido. Seguro no ha sucedido, así. Sale pues, Luis Antonio, el mimoso, Fabio Maldonado, desde Mazatlán, Sinaloa, para San Grupero. Y recuerda, que si no está en San Grupero, seguro... Momento, no ha sucedido. Vámonos pues. Esta fue la entrevista exclusiva. Corresponsales, Saps Grupero, desde un punto del planeta. Recuerda que, si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido.